இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அங்கே பாருங்கள் அப்படியே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உடனே கூட எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் ஸ்பின்யூஸ் சேனல் எனக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான தகவல்கள் பற்றிதாங்க எனக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதாவது வருகின்ற ஜூலை ஐந்தாம் தேதி இந்த உலகில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சந்திர கிரகணமானது நடக்க இருக்கிறது இந்த சந்திர கிரகணம் நடக்க இருக்கிறதுனால திரும்ப இந்த உலகத்துக்கு ஆபத்து வருமா ஆபத்து வராதா அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மேலும் ஜூலை ஐந்தாம் தேதி நடைபெறுகின்ற அந்த சந்திர கிரகணத்திற்கு பிறகு திரும்ப இந்த உலகத்தில் ஏதாவது புது பிரச்சனை உருவாகுமா அது மட்டும் இல்லாமல் ஜோதிட ரீதியாக அந்த சந்திர கிரகணத்திற்கு என்ன சொல்லப்படுது அதே போல் ஜூலை ஐந்தாம் தேதிக்கு பிறகு வந்து திரும்ப இப்போ நடக்கிற இந்த பிரச்சனை வந்து தீவிரமடையுமா அடையாதா அப்படிங்கிற எல்லா தகவல்களுக்கான பதில்களும் இந்த வீடியோவில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான தகவல்களும் பார்த்திங்கன்னா வந்து நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திரும்ப இதே போல் நடைபெறுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது ஸோ இதனால் ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு வருமா அப்படிங்கிற மாதிரியும் சில கேள்விகள்லாம் எழுந்திருக்கு ஸோ எல்லா கேள்விகளுக்கும் இந்த வீடியோவில் பதில் இருக்குது ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இது முழுக்க முழுக்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஏன்னா மக்கள் எல்லாமே ஜோதிடத்தில் டெய்லி என்ன நடக்குது மேலும் அது எப்படி உலகத்தை தாக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் கிரகணங்கள் எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிற எல்லா தகவல்களையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் டெய்லியும் இந்த மாதிரி ஜோதிட ரீதியாக வருகின்ற எல்லா தகவல்களும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம சேனலில் வந்து வீடியோவாக போடப்படுது ஸோ இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் அனைத்து தகவல்களையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது ஜூலை ஐந்தாம் தேதி பார்த்திங்கன்னா வந்து சந்திர கிரகணம் இந்த உலகத்தில் நடக்க இருக்கிறது இந்த கிரகணம் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த ஆண்டுடைய மூன்றாவது சந்திர கிரகணம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த ஆண்டு தொடங்கின உடனே பார்த்திங்கன்னா வந்து ஜனவரி மாதம் ஒரு சந்திர கிரகணம் நடைபெற்றது அதற்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த ஜூன் மாதம் ஃபஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஐந்தாம் தேதி ஒரு சந்திர கிரகணம் நடைபெற்றது அதற்கு பிறகு இப்போ ஜூலை ஐந்தாம் தேதி திரும்ப இந்த சந்திர கிரகணமானது நிகழ இருக்கிறது ஸோ இப்படி ஒரே மாதத்தில் இரண்டு சந்திர கிரகணம் வரதுனால பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த உலகத்தில் அடுத்த பிரச்சனை உருவாகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி எல்லா மக்களுக்குமே இப்போயே பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு எண்ணம் உதிச்சிருச்சுன்னு தான் சொல்லணும் கண்டிப்பாக வந்து கிரகணத்தை நோட் பண்ணவங்க எல்லாருமே வந்து இதை யோசிச்சுருப்பாங்க அதாவது ஜூன் ஐந்துலேருந்து ஜூலை ஐந்துக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா வந்து மூன்று கிரகணங்கள் நடந்து அதாவது நீங்க நல்லா நோட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஜூன் ஐந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சந்திர கிரகணம் அதே போல ஜூன் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி சூரிய கிரகணம் அதே போல் திரும்ப ஜூலை ஐந்தாம் தேதி இன்னொரு சந்திர கிரகணம் இப்படி ஒரு மாதம் அதாவது முப்பது நாளில் பார்த்திங்கன்னா வந்து மூன்று கிரகணங்கள் வந்திருக்கிறது பொதுவாக ஒரு மாதத்தில் இரண்டு கிரகணங்கள் வருவது பொதுவான விஷயம் அதை பற்றி யாரும் கவலைப்பட மாட்டாங்க ஏன்னா சந்திர கிரகணமும் வரும் சூரிய கிரகணமும் வரும் ஸோ அதை பற்றி யாரும் திங்க் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் இந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா வந்து எல்லோரும் திங்க் பண்ணுற வகையிலே இருக்குது ஏன்னா ஜூன் ஐந்தாம் தேதி ஒரு கிரகணம் ஜூன் இருபத்தி ஒன்று ஒரு கிரகணம் ஜூலை ஐந்து ஒரு கிரகணம் இப்படி முப்பது நாட்களில் பார்த்திங்கன்னா வந்து தொடர்ந்து மூன்று கிரகணங்கள் வந்திருக்கு ஸோ இப்படி வரதுனால மக்கள் வந்து திரும்ப ஜூலை ஐந்தாம் தேதி நடைபெறுகின்ற கிரகணத்தினால திரும்ப ஏதாவது பிரச்சனை வருமா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி எதிர்பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உண்மையாலுமே கிரகணம் அப்படின்னாவே பார்த்திங்கன்னா வந்து மக்களிடையே ஒரு விதமான பயம் ஒரு விதமான அச்சம் இருந்துட்டு தான் இருக்குது அதற்கு காரணம் காலங்காலமாக கிரகணம் முடிஞ்ச பின்னாடி இந்த உலகத்தில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள் தான் பொதுவாக நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை வந்து ஜோதிட ரீதியாக புரிஞ்சுக்கணும் கிரகணங்கள் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வந்து வானத்தில் நிகழக்கூடிய ஒரு அதிசயம் அந்த அதிசயம் நிகழும் போது ஒவ்வொரு டைம் கிரக மாற்றங்கள் காரணமாக ஒரு சில பிரச்சனைகளும் வரும் ஒரு சில நன்மைகளும் வரும் ஸோ அதனால் எல்லாமே தீமையாக நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி திங்க் பண்ண வேணாம் அதே போல் கிரகண நேரத்தில் வந்து கர்ப்பிணி பெண்கள் ஆகட்டும் கோவில் நடைகள் ஆகட்டும் இதெல்லாம் சாத்தப்படுறதுனால அப்போருந்து இப்போ வரைக்கும் மக்கள் எல்லோரும் நினைக்கிற ஒரே விஷயம் கிரகணனாவே வந்து ஒரு பிரச்சனை தான் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறீங்க ஆனால் உண்மையாலுமே அது பிரச்சனை கிடையாதுங்க அது வானத்தில் நிகழ்கின்ற ஒரு சாதாரண நிகழ்வு ஆனால் இதில் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணும் கிரகண நேரத்தில் அந்த கிரகங்களுடைய சக்தி அதிகமாக இருந்து அதனுடைய கதிர்வீச்சுகள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால கர்ப்பிணி பெண்களுடை
அதே போல் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் கிரகணம் நடக்கும்போது அது நடந்த பின்னாடி ஒரு சில நாட்கள் நல்லதும் நடக்கும் ஒரு சில நாட்கள் தீமையும் நடக்கும் ஸோ அது வந்து கிரகங்களுடைய மாற்றங்களை பொறுத்து தான் ஸோ அதனால் அதை பற்றி நம்ம திங்க் பண்ண வேணாம் அந்த மாதிரி தான் போன வருடம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது டிசம்பரோட இறுதியில் சூரிய கிரகணம் நடைபெறும் போது ஆறு கிரகங்கள் வந்து ஒரே இதில் சஞ்சரித்து அது ரொம்பவே வந்து வலுப்பெற்றனால தான் வந்து ஒரு புதிய பிரச்சனை உருவாகி தற்போது வர போராடிட்டு இருக்கோம் மேலும் இந்த பிரச்சனை எப்படி உருவாச்சோ அதை அப்படியே காணாமல் போவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக அது பார்த்திங்கன்னா வந்து கூடி சீக்கிரமே நம்மளை விட்டு போயிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருமே வந்து பழைய நிலைமைக்கு திரும்பிடலாம் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமே இல்லை அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இப்போ வருகின்ற ஜூலை ஐந்தாம் தேதி நடைபெறுகின்ற இந்த சந்திர கிரகணத்தினால் திரும்ப உலகத்துக்கு பிரச்சனை வருமா வராதா அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் யோசிக்கவே வேணாம் கண்டிப்பாக வந்து இந்த சந்திர கிரகணமும் பார்த்திங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சில நன்மைகளும் தரும் ஒரு சில தீமைகளும் தரும் அந்த ஒரு சில நன்மைகள் தீமைகள் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து இப்போ இந்த உலகத்துக்களோட நடக்கும் பிரச்சனை தானே பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதை பற்றி மட்டும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதாவது ஒரே மாதத்தில் அதாவது முப்பது நாட்களில் மூன்று கிரகணங்கள் பார்த்திங்கன்னா வந்து வருவது நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திரும்ப இப்போ தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது அதே போல் இந்த மாதிரி வருவது இயல்பு தான் ஆனால் இது பார்த்திங்கன்னா வந்து மேக்ஸிமம் வராது ஆனால் இந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா வந்து வந்துருச்சு இந்த டைம் வந்தது பார்த்திங்கன்னா வந்து இதற்கு முன்னாடி நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் இது போல் ஒரே மாதத்தில் அதாவது முப்பது நாட்களில் இந்த மாதிரி மூன்று கிரகணங்கள் வந்திருக்குது ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா வந்து இயற்கையோட ஒன்று தான் அதே போல் இப்படி நூறு ஆண்டுகள் முன்னாடி வந்த அந்த மூன்று கிரகணத்தின் போது மூன்றாவது கிரகணம் முடிஞ்ச பின்னாடி ஏதாவது பிரச்சனை உருவாச்சா இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதற்கான பதில் இன்னும் கிடைக்கல கண்டிப்பாக அதற்கான பதில் கிடைச்சா நம்ம வீடியோவில் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணலாம் அதே போல் இப்போ நூறாண்டுகளுக்கு பிறகு திரும்ப இந்த மாதிரி மூன்று கிரகணங்கள் வந்து ஒரே மாதத்தில் வரதுனால திரும்ப இந்த உலகத்தில் பிரச்சனை வருமா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாருமே வந்து எதிர்பார்க்குறீங்க ஆனால் கண்டிப்பாக வராது அப்படிங்கிற மாதிரி ஜோதிட ரீதியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதே போல் வராதுன்னு சொன்னாலும் ஒரு சில டைம் பார்த்திங்கன்னா வந்து நன்மையும் நடக்கும் தீமையும் நடக்கும் ஸோ ஈக்குவலாக தான் நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் சந்திர கிரகணம் நடக்கும்போது ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் வந்து வீட்டில் செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதை செஞ்சால் அந்த கிரகணத்தினால ஏற்படுகின்ற கெடுபலன்கள்லாம் வந்து நற்பலனாக மாறக்கூடிய சக்தி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து சந்திர கிரகணத்தின் போது என்னென்னலாம் செய்யணும் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் வந்து ஒரு சில வீடியோக்கள் போடப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு முன்னாடி அதை நீங்கள் பார்க்காமல் இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்குள்ளே போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக அந்த தகவல்கள் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மேலும் இதனைத் தொடர்ந்து வருகின்ற ஜூலை ஐந்தாம் தேதி நடைபெறுகின்ற சந்திர கிரகணம் பார்த்திங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து பயப்பட வேண்டிய விஷயம் கிடையாது கிரகண நேரத்தில் நம்ம செய்ய வேண்டிய பூஜை புனஸ்காரங்கள் செஞ்சால் அதுவே போதும் கண்டிப்பாக அதிலேருந்து நம்ம எந்த ஒரு தோஷமும் நம்மளுக்கு ஏற்படாது அதே போல் கிரகணம் முடிஞ்ச பின்னாடி சில பரிகாரங்கள்லாம் செய்யணும் அதை செஞ்சாலும் அந்த தோசை எல்லாமே நிவர்த்தி ஆகிடும் அதே போல் நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திரும்ப இப்படி வரதுனால இதுவும் வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது இயற்கையோட ரீதினால அதாவது இயற்கையோட நீதினால அதுவும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அதை பற்றி யாருமே வந்து கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே போல் இந்த சந்திர கிரகணம் முடிஞ்ச பின்னாடி இப்போ நடக்கிற இந்த பிரச்சனை அதாவது இந்த கொரோனா வைரஸ் குறையுமா குறையாதா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து படிப்படியாக குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருப்பதாகவே சொல்லப்படுகிறது ஸோ அதனால் நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் ஜூலை ஐந்தாம் தேதிக்கு பிறகு திரும்ப என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் அதே போல் ஜூலை ஐந்தாம் தேதி நடைபெறுகின்ற இந்த சந்திர கிரகணம் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்தியாவில் தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதாவது இந்தியாவில் பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மேலும் ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நடைபெற்ற சூரிய கிரகணத்தை வந்து நம்ம பார்க்க முடிஞ்சது ஆனால் இந்த டைம் ஜூலை ஐந்தாம் தேதி நடைபெறுகின்ற இந்த சந்திர கிரகணத்தை வானத்தில் பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதே போல் வருகின்ற ஜூலை ஐந்தாம் தேதி நடைபெறுகின்ற சந்திர கிரகணம் பார்த்திங்கன்னா வந்து காலையிலேயே நடைபெறுது காலையிலேருந்து மதியத்துக்குள்ளே நடைபெற்று முடிகிறது ஸோ அதனால் அந்த டைமில் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் பார்த்து தெரிஞ்சு கண்டிப்பாக அதை செய்யுங்க ஏன்னா சந்திர கிரகணம் நடைபெறும் போது நம்ம அதை செஞ்சுட்டாவே போதும் அந்த கிரகணத்தினால் ஏற்படுகின்ற தோஷங்கள்லாம் வந்து கண்டிப்பாக நம்மளை விட்டு
நம்ம சேனலில் வந்து போடப்பட்டிருக்கிறது ஒரு வீடியோவாக ஸோ கண்டிப்பாக அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எனிவேஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வருகின்ற ஜூலை ஐந்துக்கு பிறகு இந்த உலகத்தில் என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத வந்து கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சிருப்பீங்க அதாவது சந்திர கிரகணம் தான் நடக்குது அதன் பின்னாடி நல்லதும் நடக்கும் கெட்டதும் நடக்கும் ஸோ அதனால் பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜோதிட ரீதியாகவே கிரகணனால் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை வைத்து தான் வந்து அந்த கணிப்பெல்லாம் சொல்லப்படும் அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சிருப்பீங்க கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா ஜூலை ஐந்து நடைபெறுகின்ற சந்திர கிரகணத்தை நினச்சி எல்லாருமே யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க அது நல்லதா கெட்டதா அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அவங்க எல்லாத்துக்குமே இதில் ஓரளவு விட கிடச்சிருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஏற்கனவே சொன்னது போல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து மற்றவங்களும் இந்த தகவல்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மேலும் இதே போல் புதிய அப்டேட்டான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளணும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பண்ணை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வேறு ஒரு அப்டேட்டான தகவல்களுடன் வந்து மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி